হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো এটা হচ্ছে বিকেলবেলা আমরা কক্সবাজারে যাচ্ছি আজকে আল্লাহর নাম নিয়ে এখানে আমি কিছু কেক বানিয়েছিলাম সেগুলো আমি পিস পিস করে কেটে নিয়েছি যাতে রাস্তায় খেতে পারি মানে বাচ্চারা যেহেতু আছে আর কিছু চিকেন নাগেটস ভেজে নিয়েছি কারণ তার এক দিদার নিশা সবাই ছোট এই কারণে নিয়েছি আর এখানে কিছু পেয়ারা আমার আম্মু কেটে নিয়েছে আর কিছু কমলা নিয়েছে কারণ তার এক কমলাটা খুব পছন্দ করে ও বাংলাদেশে কি এই কমলাটা অনেক খেয়েছে তো ওর নানু ওর জন্য নিয়ে যাচ্ছে আর বাংলাদেশের রাস্তাঘাটটা একটু ডেঞ্জারাস তাই আমরা ভাবলাম ট্রেনে করে যাই কারণ আমাদের কাছে মনে হলো যে ট্রেন জার্নিটাই একমাত্র সেফটি সো এই কারণ আমরা ট্রেন স্টেশনে চলে এসেছি কমলাপুর রেল স্টেশন আমরা আমাদের ট্রেনের জন্য ওয়েট করছি আমাদের ট্রেন ছিল রাত নয়টার দিকে তো আমরা বিকেল চারটা থেকেই বাসা থেকে রওনা দিয়েছি মানে আমাদের একটু শপিং করতে হয়েছিল কক্সবাজারে যাওয়ার জন্য সেই কারণে একটু আগে বের হয়েছি তো কক্সবাজারে যাওয়ার দিন আমার সাথে একটা মানে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে সেটা আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে মানে হবেই না আমার একটি ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আমরা যখন বাসা থেকে বের হই তখন মোট দুইটা সিএনজি দিয়ে বের হই তো একটা সিএনজিতে আমি আমার আব্বু তারিক দিদার নেশা আর আমার হাজব্যান্ড ছিল তো আমরা যখন কমলাপুর রেল স্টেশনে গিয়ে থামি তখন আমার আব্বু আমার ছোট ভাইদেরকে আনতে যায় মানে অন্য সিএনজির কাছে যায় অর্থাৎ আমার আম্মু আর আমার ভাই ওরা আগে চলে এসেছিল তো ওরা যাতে ব্যাগেজগুলো নিতে পারে এই কারণে আমার ভাইকে ডাকতে গিয়েছিল তো মানে আমার সিএনজি থেকে এক মিনিট লাগে এরকম দূরত্ব তো যাই হোক আমি আর ওর আব্বু বসেছিলাম তারেক দিদার নিশাকে নিয়ে হঠাৎ করে আমাদের সিএনজির দুই পাশে চারজন হিজরা এসে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা চাচ্ছে বলছে যে টাকা দাও তো হঠাৎ করে বলল যে এতগুলো বাচ্চা কার তো আমি তখন ভয়ে বলে ফেললাম যে দুইটা বেবি আমার আর একটা আমার ভাইয়ের মানে দিদারকে আমার ভাইয়ের বেবি বলেছি তো ওর আব্বু সাথে সাথে পকেট থেকে যতগুলো টাকা ছিল সবগুলো বের করে দিয়ে দিয়েছে মানে প্রায় চার পাঁচশো টাকার মতো ছিল ওর আব্বুর পকেটে তো মানে এই অবস্থা থেকে আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছি কারণ নর্মালি অন্ধকারে ভয় পাবারই কথা আর আমি আসলে কখনো হিজরা আমার সরাসরি এরকমভাবে দেখিনি তো হঠাৎ করে যখন দেখেছি মানে খুব ভয় পেয়েছি আমার হাত পা কাপা স্টার্ট করে দিয়েছে তো আমি সিএনজি থেকে নেমে আমি আব্বুর সাথে অনেক মানে রাগারাগি করেছি যে আব্বু তুমি কেন আমাকে রেখে এখান থেকে গেলা আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম আসলে এরকম অভিজ্ঞতা হবে যে সেটা বুঝতেও পারিনি তারপর যেটাই হোক আমরা ট্রেন স্টেশনে প্রায় এক ঘন্টা আগে চলে এসেছি সাড়ে আটটার দিকে তো আমাদের ট্রেনটা আর আধা ঘন্টা পরে ছাড়বে এই ট্রেনটাতে করে আমরা যাব এই ট্রেনটার নামটা আসলে মনে নেই এখন ট্রেনটা ক্লিন করা হচ্ছে যাতে নতুন যাত্রীগুলো পরিষ্কার ট্রেনে উঠতে পারে তো আমরা ওয়েট করছিলাম আর দশ মিনিট পরে আমরা উঠে যাব আসলে আমার লাইফে এটাই প্রথম ট্রেন জার্নি আমি এর আগে কখনো ট্রেনে উঠিনি তো খুব ভালো লেগেছে খুব মানে অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে ভবিষ্যতে যদি কখনো যাই আবার ইনশাল্লাহ ট্রেনেই যাব আর আপনারা যদি কক্সবাজারে যান সেক্ষেত্রে ট্রেনে যাওয়াটাই বেটার আমি মনে করি কারণ এখনকার মাইক্রোগুলো কিন্তু অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় বিশেষ করে মাইক্রোগুলোতে কিন্তু ফ্যামিলি বেশি থাকে কারণ ওরা সবসময় সেফটিভাবে যেতে চায় তো মাইক্রোগুলো খুব বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয় এই কারণে আমরা মাইক্রো করে যাইনি আর এখান থেকে ট্রেনে আমরা চট্টগ্রাম যাচ্ছি তারপর হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে তারপর আমরা কক্সবাজার যাব তো আমরা ট্রেনে এসে বসে পড়েছি আমি ওর আব্বুর সাথে একটু দুষ্টামি করছি ওর আব্বু প্রচণ্ড ঠান্ডায় গলায় মাফলার পেঁচিয়ে রাখছিল তো আমি মাথার উপরে উঠিয়ে দিলাম আসলে আমরা যেই বগিটাতে গিয়েছিলাম সেটাতে এসি অন করা ছিল নিসা ওর আন্টি আর নানুর সাথে বসেছে দিদার বসেছে ওর নানার সাথে আর তারেক বসেছে ওর ছোট মামা আর বড় মামার সাথে আমি আর ওর আব্বু একা ছিলাম 
অবশ্য মাঝখানে আমরা অনেকবার সিট চেঞ্জ করেছি আমরা বলতে আমি মানে আমি বসে শান্তি পাচ্ছিলাম না নিসা দেখছেন কুটকুট করে হাসছে ও ওর আন্টির সাথে অনেক বেশি মিশে গিয়েছে মনে হচ্ছিল আন্টি ওর একটা বন্ধু মানে সমবয়সী ফ্রেন্ড ও সারাক্ষণই ওর আন্টির সাথে ছিল এখন হচ্ছে বোরবেলা আমরা প্রায় পাঁচটার দিকে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছাই তারপর সাথে সাথে একটা বাস পেয়ে যাই ওইটার নাম কি পরিবহন যেন ছিল আমার আসলে সঠিক মনে নেই তো আমাদের বাসটা এখন যাচ্ছে কক্সবাজার চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো লেগেছে কক্সবাজার যেতে আসলে ঠিক ওই সময়টা আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই আর মানে বলতে পারছি না আনুমানিক সময়টা আর ট্রেনে তো সারা রাতে সবাই ঘুমিয়েছে আর ট্রেনের সিটগুলো খুব ভালো ছিল আর এসি অন করা ছিল এই কারণে গরমের কোনো প্রবলেম হয়নি কিন্তু আমরা যখন চট্টগ্রাম নামি তখন প্রচুর ঠান্ডা লাগছিল মানে হাত পাগুলো শীতে কাঁপছিল ভোরবেলা গ্রামে যে ঠান্ডা থাকে ঠিক সেই ঠান্ডা তো আমরা কক্সবাজারে সকাল আটটার দিকে এসে পৌঁছাই এখন আমরা যে হোটেলটা ভাড়া করব তার সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম এটা হচ্ছে তার সামনে থেকে তো আমরা হোটেলে চেক ইন করে ফেলেছি এই রুমটা হচ্ছে দুইটা রুম নিয়ে আর ডাবল বেড খুব ভালো ছিল মানে সি বিচটার সামনেই ছিল এই কারণে দামটা একটু বেশি নিয়েছে মানে এক রাতের জন্য সাত হাজার টাকা আসলে আমরা তখন কোনো হোটেল খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই দামটাতেই উঠতে হলো এই যে আরেকটা রুম আমার ছোট ভাই লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল ও কাপড় চেঞ্জ করছিল আর এটা হচ্ছে পিছন সাইড থেকে দেখা যাচ্ছে এই যে পিছন থেকেও দেখা যাচ্ছে সি বিচটা মানে হোটেলটা খুব সুন্দর ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গরম পানিও ছিল আমরা ওইখানে গরম পানি দিয়ে গোসল করেছি খুব শান্তি পেয়েছি আর সামনে থেকে ঘুম থেকে ওঠার পরই সমুদ্রটা দেখতে পেরে খুব ভালো লেগেছে আমার মা আর ছোট বোন দেখছে এই যে এটা বারান্দা থেকে একেবারেই সামনে আসলে আমি হোটেলটার নামটা ভুলে গিয়েছি যারা কক্সবাজার যাবেন কিংবা ভবিষ্যতে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করবেন তারা হয়তো বা এরকম কোনো হোটেলে থাকতে পারেন এটা হচ্ছে সমুদ্রটা দেখতেই পারছেন সমুদ্রের ঢেউ আর এর আওয়াজ কিন্তু অনেক জোরে জোরে হয় আর আমি কক্সবাজার এসে আসলে একটা কাজই করলাম না আর সেই কাজটার কথা কিন্তু আমি আমার নেক্সট ব্লগে বলবো আপনারা কিন্তু আমার নেক্সট ব্লগটা অবশ্যই দেখবেন কারণ আমার একটা দুর্বল জায়গা আছে সেই দুর্বল জায়গাটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আর এটা শুনলে আপনারা হয়তো বা হাসতে পারেন আমার আব্বু পানি ধরছে হাত দিয়ে আমার ছোট ভাইয়ের আর আমার বোনের জোতাটা আব্বু হাতে নিয়ে রেখেছে কারণ ওরা পানিতে নেমেছে এই সাইডে মানুষ পানিতে নেমে খেলছে মানে খুব ভালো লাগে শান্তি লাগে ঠান্ডা বাতাস আর এটা হচ্ছে সন্ধ্যার বেলা মানে যখন মাগরিব হয়ে আসছে আপনারা এই পথটা দিয়ে হয়তো বা যাবেন কোনো অন্যান্য বিচে ইনানি বিচ ঠিক তার সামনে এই হোটেলটা এই রাস্তার পাশে এই হোটেলটা আমার আসলে নামটা মনে নেই এই যে এখন সূর্য ডুবতেছে এই রাস্তাটা দিয়ে ইনানি বিচে যাওয়া হয় মানে সবগুলো মেইন গাড়ি এই রাস্তাটা দিয়ে যায় আর এই রাস্তাটা বরাবরই হোটেলটা খুব ভালো লেগেছে হোটেলটা আমার ভালো লেগেছে দেখে আমার নামটাই মনে নেই এর জন্য আমি সরি বলে দিচ্ছি
এখন সূর্যটা একেবারে ডুবে গিয়েছে আর আমি খাওয়া দাওয়ার তেমন একটা ভিডিও করতে পারিনি কারণ খাবার দাবারটা তেমন একটা সুবিধার ছিল না মানে খাওয়া দাওয়া করলেই পেটে সমস্যা হতো তাই তেমন একটা ভিডিও করিনি তো যাই হোক আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ